Welcome to Career Guidance. Prati samachran koni veela mandi vichadru itar rastralaku deshalaku vyavasai vichabi sinchran tarle vel tuntar. Vishu mana andar ki telsinde. Mar ei vishu gurinchi manto matla tan ki manto pato campus marg India CEO Dilesh Gar manto naru varnadi mana marine vishal telskuna. Namaste Dilesh Garu. Irozu mana Bharat desham vyavasai aadhar tadesham mukhinga raite mana deshane kwenu mukka. Mar ei nepa jinlo vyavasai vichikuna capacity kani vandi dani kuna visu tawaka sal kani vandi mana andar ki telsin vishu me. Asal dani kuna dim मैं मीता ये कोर्स की लेदा नहीं थी निर्विवाद हम सम मर इन एपर जिन्लो मी जगन्नाद यूनिवर्सिटी लो चाहिए थे मेरे विज्ञापन के टुमंटी सपोर्ट नहीं था रो ओके सो जय जवान जय किसान इन तक मुंड मन चप्पनट लगा देशानि के वेन्नुमो का रहितो सो इलांट भारत देशम लो मन मुन्नंदु चाला गर्विस्तु नमो सो ये बीएस से एग्रीकल्चर कोर्स ने दी व्यवसाय रंगान की सांकेतिक जोड़ने चिड़म जरूरत होंगे आईते मन दगरो वन्ना देश जनाबा रोज रोज की पर्वत उन्हें कहने वन्ना परमित मात्रम चाला तक्कुवा ओके बूमि गानी बूम विषय में लो देरो तो ना पंटल गानी चाला लिमिटेड का मंदरों ने सो ये व्यवसाय रंगान देशानिक कावल से न रहते कि अंतो सायम लबिस्तुंदे। तो ये विषय में तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, बीएसए एग्रीकल्चर ने स्टार्ट जैसे दादा पु पदी समझ रहा है इन्दी। तो माना दागर बीएसए एग्रीकल्चर के आयकर एलवाई कोर्स उन्दी। तो दादा पु आई थिंक पदी माना दागर पदीवेल मंदी स्टूडेंट्स हो � दिन तलो मान की बीएससी हॉन्स कोर्स अंटरो अंटे 70 परसेंट थिरी उन्तुंडी 30 परसेंट प्रैक्टिकल उन्तुंडी सो 70 एकर्स लो एक कैंपस मत्तो मुंडी मान की 100 एकर्स ओ ग्रीनलैंड उन्तुंडी ये व्यवसाय रंगने संबंधित ची सो बीएससी एग्रीकल्चर रने दी चाला अंधबाट लो उन्ह कोर्स माय यूनिवर्सिट अलाके इरोसु मरा मुखिंग का गवर्नमेंट चिन्ह लाये थे देश ऐने कानम पेटे राई तरना गुप्पड़ में तो कुल कोसा आत्महत्या चेस कुने परिस्थित लाऊंगी मर इने पद जिलो ये व्यवसाय कोर्स आप जिसने चेवी ज्यादा नहीं मेरे मेरे कला तीर चिति दिलाने की ये टू वन्टी गाइडेंस सिस्टम टारो ओके सो इन तक मुंडो मरन चप्पन लगा बीएस से एग्रीकल्चर कोर्स ने दी व्यवसाय रंगाने की अनुसंधान इतने में कोर्स अंडे सो अंटे प्रति राई तो मनम पारिश्रमिक कारण प्रकार में इन अंटे चाला पात विधान अल्ले अप्लाई चेस तो उन्टा मो पंटर गानी पंट मार पिट गानी लेदर अंटे यरोल विषयम लगानी लेदर अंटे वित्तनाला मान के पद्य अकराल लोच्चे पांटन कोड़ा दिग्गज बढ़ चाहिए होच्चो अनेक महीना न्यूतना महीना मार्पुल नी प्रवेश इंचिडम जरगिंदे अंटे ये न्यूतनी कारण एलाउंट ने अंटे ओकोवेल वित्तना दर्शन लोगानी लेदर अंटे वर्टिकल इरिगेशन अनोको कोत्ते वेदन मोचन अंटे ओकोटे अकरालो टेन एकर्स गा दने इसको नहीं वाट वितनाल ने वैसी वाट नेला डेवलप जेले अंटे बीएससी एग्रीकल्चर अने दी व्यवसाय रंगन की यांत्रिक करने चेकुर सुन्दर्दे इधर अंटा कृत्रिम में व्यवसाय पद्धतिल ने चाला उपयोग करने जरूरत नहीं मिक दल्सु वंगड़ाल अंटर विदेशी वंगड़ालो तो ये विधंगा मनमो ये बीएससी एग्रीकल्चर स्ट राइट अलगे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी विज्ञापन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो पाटू प्रैक्टिकल का आ इम्प्लीमेंटेशन एलाइज़ सुना रो। ओके सो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में किंतु मुन्च अपने लोग का कैंपस मतलब क्लाउड कैंपस उन्होंने दंडी सो में जब पे मो हंड्रेड एकर्स स्टूडेंट की मन के कैंपस सुन्दे वाले प्रैक्टिकल्स चेस कोड एंड कंचे पे आदि का कुन्ना मन के सिक्स लैबोरेटरी सुने अंटे ओका स्टूडेंट की कृत्रिमंग अंटे ओका स्टूडेंट की परिशोधना प्रवेश पेटेड हम वाला ना स्टूडेंट्स की चाला अंटे इतर देशों लो ये जरूरत नहीं ये ला पंडल जरूरत नहीं ये आकर ये ला अभिरुद्ध जरूरत नहीं ये लांटी सीड्स इन वार्ड तो ना रोले दान टेलांट टेक्नोलॉजी से इन वार्ड तो ना रहने विषयम वाला मन की चाला विषयल जरूरत है ये सो 
మన యూనివర్సిటీలో అన్ని అంటే విదేశీయ విద్యలో ఎలాంటి అయితే సౌకర్యాలు అన్ని ఉంటాయో వసతులు అన్ని కల్పించబడతాయి సో మన యూనివర్సిటీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ అక్రిడేషన్ పొందిన యూనివర్సిటీ ఐఓయూ అంటారు ఓకే సో ఇలాంటి యూనివర్సిటీలు ఏంటంటే బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఇతర కోర్సులు చేయడం వలన వాళ్ళ కోర్సు ఇండియాలోనే కాకుండా వరల్డ్ మొత్తం ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా యాక్సెప్టించబడుతుంది అంటే ఇది వరల్డ్ వైడ్ యాక్సెప్టెడ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైనా యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజేషన్ పొందినప్పుడు వాళ్ళు వరల్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఎంఎస్సీ కానీ లేదంటే వాళ్ళ రీసెర్చ్ కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా కోర్సులను కానీ వాళ్ళు బయట దేశాల్లో కానీ మన దేశాల్లో చేయొచ్చు సో యూనివర్సిటీ అన్ని విధాలుగా ఆధునీకరించబడి ఉంది చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ ల్యాబ్స్ కానీ లైబ్రరీస్ కానీ లేదంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ అంటే మొత్తం యూనివర్సిటీ మొత్తం మీకు సీసీ విజిలెన్స్ లో ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో ఇది అత్యాధునికమైన యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు అండి అండ్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ పాస్ అవుట్స్ కి ఉపాధి అవకాశాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటారు సో అగ్రికల్చర్ రంగం ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లుగా ఉపాధి అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉంటాయండి అగ్రికల్చర్ రంగం అనేది ఇప్పుడు చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగం ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం సో రోజు రోజుకి దేశ జనాభా పెరుగుతుంది కానీ దేశంలో ఉన్న భూమి శాతం మాత్రం పెరగడం లేదు సో ఇంత తక్కువ ఉన్న భూమి శాతాన్ని మనం దేశంలో పెరుగుతున్న జనాభాకి అనుకూలంగా ఎంతవరకు మనం ఫుడ్ సప్లైని అందించగలం అనే విషయం మీద అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయంటే వీళ్ళకి మూడు సెక్టర్లు ఉంటాయండి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ గానీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ గానీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ గానీ జూనియర్ సైంటిస్ట్ గానీ ఇలా చాలా పొజిషన్స్ ప్రతి స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయి వీటి భర్తీలు అంటే దాదాపు చూసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా ఇండియాలో మొత్తంలో మనకి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నాయి కానీ సరైన స్థాయిలో స్టూడెంట్స్ కానీ లేదంటే సరైన గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ లేక ఆ భర్తీలు అనేవి కొనసాగించడం లేదు సో ఇలా గవర్నమెంట్ రంగంలోనే కాకుండా మీరు ప్రైవేట్ రంగం కూడా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు సీడ్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ఈక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి లేదంటే బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ అన్ని అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్నింటిలో ఈ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ చాలా యూజ్ అవుతారు మార్కెటింగ్ రంగాల్లో కానీ లేదంటే ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ లేదంటే రీసెర్చ్ లో కానీ ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్ఈస్ కానీ తీసుకోండి అంటే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కానీ లేదంటే గ్రామీణ బ్యాంకు గ్రామీణ సహకార బ్యాంకు ఇట్లాంటి నాబార్డ్ లాంటి సంఘాలను తీసుకుంటే సో ఈ ప్రతి ఒక్క రంగంలో ఈ విద్యార్థుల ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఏరియాలో ఒక రైతు ఒక లోన్ కోసం అప్లై చేసుకున్నాడు సో దాన్ని సర్వే చేయాలి ఎన్ని హెక్టార్ లో పొలం ఉంది దానికి ఎంతవరకు మనము దిగుబడి వస్తుంది ఇవన్నింటిని అంచనా వేసి వాటికి వాల్యూ కట్టి వాళ్ళకి లోన్స్ అప్లై చేయాలంటే ఒక అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నీడ్ ఎంతవరకైనా ఉంటుంది సో ఇలా ప్రతి ఒక్క రంగంలో అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ ది చాలా ముందు పాత్ర ఉందండి ఇది కాకుండా మనం చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ అండి సో రీసెర్చ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి జేఆర్ఎఫ్ అనేది ఒకటి ఐకార్ కౌన్సిల్ ఒక ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తుంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రీసెర్చ్ అనేది సో ఈ జేఆర్ఎఫ్ ఎగ్జామ్ లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతున్నారో ఆ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ కి ఐకారే వాళ్ళకి ఎంఎస్సి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు స్టైఫండ్ కూడా ఇచ్చి వాళ్ళని ఉన్నతమైన రీసెర్చ్ దిశగా నడపడం సాగుతుంది సో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కి ఉద్యోగ అవకాశాలు మాత్రం మెండుగా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క రంగంలో వాళ్ళకి ఆహ్వానం ఉంది సో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోర్స్ ఫర్ జాబ్స్ అండ్ మీ జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ కి చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటుందని విన్నాం మరి ఈ నేపథ్యంలో ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు మేము చూసినట్లుగా జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ యూనివర్సిటీ అని ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు చెప్పాము ఎందుకంటే అండి ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఈ కోర్సు ఎక్కడైతే ఏ ఏ యూనివర్సిటీస్ ఉందో మీరు చూసుకుంటే ఒకవేళ ఐకార్ గుర్తింపు ఉన్న కాలేజీలు కానీ లేదంటే ఐకార్ ఎల్ఓఐ కలిగి ఉన్న కాలేజీలు మీరు దేశవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే కొన్ని వేల యూనివర్సిటీలు ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో అగ్రికల్చర్ ఐకార్ కలిగిన కాలేజెస్ చాలా తక్కువ అయితే ఈ ఐకార్ కలిగిన కాలేజెస్ లో మీరు ఫీజును తీసుకుంటే ఫుడ్ అకామిడేషన్ ప్లస్ ఫీజు తక్కువలో కూడా ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షల వరకు ఉంటుంది ఇది
ఫీజులు లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్ గా చేయలేదండి యూనివర్సిటీ ఒక సొసైటీ కింద రన్ చేయబడుతుంది ఒకవేళ నాలుగు లక్షల ఫీజు ఉంది స్టూడెంట్ కి నైన్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల రూపాయల మధ్యలోనే కోర్సు మొత్తం ఫినిష్ చేయొచ్చండి అంటే దాదాపు డెబ్బై పర్సెంట్ వరకు తన ఫీజులు తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ స్టూడెంట్ కి వచ్చింది సో అరవై పర్సెంట్ వరకు రాయితీ దొరుకుతుంది లేదు ఇంకొకరికి ఎవరికైనా సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా అప్ టు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు మనం అంటే వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి మనం వాళ్ళకి ఫీజులు అంటే మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే ఇండియా లెవెల్లో ఏ యూనివర్సిటీ కూడా ఇలాంటి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం అనేది జరగదండి అంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్లుగా యూనివర్సిటీలు విద్యని వ్యాపారంగా మార్చాయి సో ఒకవేళ యూనివర్సిటీ ఒకవేళ ఏదైనా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళ ఓన్ పేపర్ ను ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఏదైనా స్టూడెంట్ కి ఇంటర్ గానీ డిప్లొమాలో గానీ మెరిట్ ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలిజిబిలిటీ దొరుకుతుంది సో వన్స్ అది దొరికిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి జై జవాన్ జై కిసాన్ కాకుండా ఈ రోజు ముఖ్యంగా జై విజ్ఞానాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆధునిక సాంకేతిక రంగంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి మరి ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారికి మీరు ఎటువంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీలో సో ఇంతకు ముందే మనం చెప్పినామండి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు చాలా మంది తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ లేదంటే చాలా మంది రిమోట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అయితే ప్రత్యేకంగా జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ విషయం చూసుకుంటే దాదాపు వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్ పైగా ఆల్రెడీ పాస్ అయి ఉన్నారండి మా యూనివర్సిటీలో అంటే ఇది తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి చాలా సుపరిచితమైన పేరు మీరు ఏపీ తీసుకోండి లేకపోతే తెలంగాణ తీసుకోండి తమిళనాడు ఈస్ట్ సైడ్ తీసుకోండి సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దాదాపుగా ఉన్నారు మన దగ్గర సో వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ పాస్ అయి ఉన్నారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల నుంచి మూడు వందల స్టూడెంట్స్ మందరు చదువుతున్నారు సో వీళ్ళ కోసం ఏంటంటే విద్యా మాధ్యమాన్ని వీళ్ళకి కొంచెం స్లో అండ్ స్టడీ మెథడ్ లో మనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ లేదంటే రిమోట్ స్టూడెంట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఏం చేసామంటే వీళ్ళ స్టడీ విధానాన్ని కొంచెం వక్రీకరించి వీళ్ళకి కొంచెం స్లోగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గానీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ గానీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ గానీ అన్ని సపరేట్ ఉంటాయి సో మన దగ్గర వన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ని సౌత్ ఇండియన్ బ్యాచ్ సపరేట్ గా రన్ అవుతుందండి వీళ్ళకి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి క్లాస్ అయిపోయినట్లు ప్రత్యేకంగా ట్యూషన్ లు ఉంటాయి అది కాకుండా మా దగ్గర హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా వీళ్ళకి సపరేట్ ఉంటుందండి సౌత్ ఇండియన్ కి సపరేట్ హాస్టల్ ఉంది సపరేట్ మెస్ ఉంది సో ప్రతి విద్య అంటే ఒక త్రీ మెంబర్స్ కలిపి ఒక రూమ్ లో ఉండొచ్చు లేదా టూ మెంబర్స్ కలిపి ఒక రూమ్ లో ఉండొచ్చు బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి సపరేట్ క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కి అన్ని ప్రత్యేక వలసలు కల్పిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒకవేళ వీళ్ళు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇయర్ నార్త్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ మిక్స్ అయ్యి కానీ వాళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఉండడానికి కొంచెం కష్టమైన విషయము సో అందుకనే జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ ఏం చేసామంటే సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ ఈ రోజు చదువు అంటే విద్యార్థులు కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకూడదు అంటే లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ రోజు చిన్న చిన్న వాటికే విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు మనం చూస్తున్నాం ఎన్నో మరి ఈ నేపథ్యంలో మీ యూనివర్సిటీలో హోమ్ సిక్ లేకుండా మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ని ఓకే సో యూనివర్సిటీ అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అందించే ఏ యూనివర్సిటీ కూడా ప్రెజర్ అనేది పెట్టదండి స్టూడెంట్స్ మీద సో మీకు ప్రెజర్ పెట్టడంటే మీకు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు ర్యాంకుల కోసం ప్రెజర్ అనేది జరుగుతుంది ఒక ఒకవేళ కాలేజ్ లెవెల్ ఇలాంటి ప్రెజర్ ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ యూనివర్సిటీ లెవెల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రెజర్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఒక యూనివర్సిటీలో దాదాపుగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది మంది ఉంటారు సో జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే మా బహుదర్ గఢ్ క్యాంపస్ లో ఆల్రెడీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు జైపూర్ క్యాంపస్ లో ఆల్రెడీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఎనిమిది మంది స్టూడెంట్ ఒక క్యాంపస్ లో ఉన్నారంటే అది ఒక పెద్ద ఉత్సవం లా కనిపిస్తుంది సో ఇంత మందిని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనము బెత్తంతో గానీ పనిష్మెంట్ ఇచ్చి గానీ హ్యాండిల్ చేయలేమండి చాలా స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ గానీ గేమ్స్ గానీ మార్నింగ్ వాక్ సెషన్స్ గానీ లేదంటే వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సెక్షన్స్ గానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెషన్స్ గానీ లేకపోతే లోపల అంబి అంబి థియేటర్స్ గానీ లేదంటే వాళ్ళ లైబ్రరీ
మేము ఇంతకుముందు చెప్పామండి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ క్యాంపస్ మొత్తం సీసీ విజిలెన్స్ లో ఉంది సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సర్వలెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏ స్టూడెంట్ గానీ ఎక్కడ గానీ మిస్బిహేవ్ చేయడం గానీ లేదంటే అట్లాంటి ఉన్నవి ఎలాంటివి మన దగ్గర ఇంతవరకు ఎప్పుడు చోటు చేసుకోలేదు సో గర్ల్స్ స్టూడెంట్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సో ఎందుకంటే జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు అరవై శాతం మందికి పైగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారు సో సెక్యూరిటీ విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ నుంచి మద్దతు దొరుకుతుందండి అండ్ నేటి బాల్లే రేపటి పౌరులు అయితే నేటి యువతే రేపటి నాయకులు మరి ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల్ని ఆల్రౌండర్స్ గా చేయడానికి మీ జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కి పెట్టింది పేరు దాదాపుగా ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే ప్రతి పది మంది స్టూడెంట్స్ లో ఏడు మంది స్టూడెంట్స్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి సో మాకు స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఉంది ఓకేనా ఈవెంట్స్ క్లబ్ ఉంది సో స్టూడెంట్స్ ఒకసారి వాళ్ళ అడ్మిషన్ ఎన్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో గానీ స్విమ్మింగ్ క్లబ్ లో గానీ లేదంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ క్లబ్స్ లో గానీ యాక్టివేటింగ్ అంటే లైబ్రరీస్ లో గానీ వీళ్ళందరికీ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరికి ఫౌండేషన్ అనేది మేము చాలా స్ట్రాంగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏదో ఒక డిగ్రీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినప్పటికీ చాలా మందికి సివిల్స్ కి వెళ్ళాలని ఏమి ఉంటుంది ఇంకొకరికి ఆంటర్ప్రన్యూర్ అవ్వాలని ఏమి ఉంటుంది లేదంటే ఇంకొకరికి ఏదైనా పిహెచ్డి స్కాలర్స్ కావాలని ఏమి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి కావాల్సిన మౌలిక వసతులన్నీ సమకూర్చడంలో యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు ముందు ఉంటుందండి సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి ఏ విధమైన సపోర్ట్ కావాలన్నా ఏం రిక్వెస్ట్ లెటర్స్ పెట్టినా లేదంటే ఇంకేదైనా స్పోర్ట్స్ లో ఎవరైనా బాగా రాణించినప్పుడు వాళ్ళకి నేషనల్ లెవెల్లో ఎంకరేజ్ మెంట్ చేయడంలోనైనా సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క విషయంలో స్పోర్ట్స్ కి పెద్దపీట వేసి అన్ని కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ని ప్రోత్సహించడంలో మా మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు చాలా ముందు ఉంటుందండి అండ్ మీ జగన్నాథ్ యూనివర్సిటీ బిఎస్సీ అగ్రికల్చరే కాకుండా బిఆర్ అండ్ బిపిటి కూడా కోర్సు ఆఫర్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ఓకే సో బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కాకుండా ఇండియాలోనే అత్యంత ప్రాముఖ్యం చెందిన రెండు మరో కోర్సులు ఒకటి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ బిపిటి రెండో కోర్సు బిఆర్ అయితే ఈ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ కోర్స్ ఎందుకు ఇంత తొందరగా పాపులర్ అయింది రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇంత ప్రాముఖ్యం ఎందుకు వహించింది అంటే ఎంబీబీఎస్ గానీ బీడిఎస్ గానీ అంటే మెడికల్ గానీ డెంటల్ గానీ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు డిసైడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు బేసిక్ గా నీట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతారు సో నీట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి నీట్ ఒక వన్ ఇయర్ ఒక టూ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ చేసి నీట్ అంత చదివి రాసిన తర్వాత ఎంతో కొంత తక్కువ ర్యాంక్ రావడం వలన వాళ్ళకి మెడికల్ సీట్స్ అనేవి దొరకవు వాళ్ళు డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు రీచ్ కాలేరు ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ విద్య ప్రైవేట్ లో కొనడం లేదా బీడిఎస్ విద్యని ప్రైవేట్ లో కొనడం అంటే కొన్ని లక్షల్లో రూపాయల్లో ఉంటుంది సో ఎంబీబీఎస్ విద్యని కలగానే చాలా మంది మిగుల్చుకొని మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చదవలేకపోతున్నారు సో ఎంబీబీఎస్ కి బీడిఎస్ కి ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ఏముంది అంటే ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అంటారు బీపీటీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అంటే ఈ ఫిజియోథెరపీ కోర్స్ అనేది దాదాపు డాక్టర్ తో సమానమైన కోర్సు అంటే ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ లేదంటే బీడిఎస్ డాక్టర్ ఎట్లయితే క్లినిక్స్ పెట్టుకుంటారో ఈ ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ కూడా అలా క్లినిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు అదే కాకుండా ప్రతి స్పోర్ట్స్ వేగం అంటే ఇండియన్ క్రికెట్ తీసుకోండి వాలీబాల్ హాకీ ప్రతి ఒక్క క్రీడకి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ అనే వాళ్ళు పక్కన ఉండాలి వాళ్ళే బీపీటీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ అంటారు అది కాకుండా ఎన్నో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో పీటీ గానీ స్పోర్ట్స్ గానీ ఇలా అన్నింటిలో కానీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనేది చాలా అవసరము సో ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియమ్స్ ఆడిటోరియమ్స్ లేకపోతే మీరు హాస్పిటల్ అంటే ప్రముఖ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఏవైనా తీసుకోండి మీరు నీ హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి బోన్ హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి ఇట్లాంటి ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్స్ లో మీకు బీపీటీ అంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనేది కంపల్సరీ లేదు ఏజ్డ్ ఉన్నాయి అంటే విమెన్ హౌసెస్ అంటే ఎల్డర్లీ ఏజ్డ్ విమెన్ హౌసెస్ గానీ లేదంటే ఇంకొక ఏదైనా ఎట్లాంటి వృద్ధాశ్రయాలు గానీ ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి వృద్ధాశ్రమాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్లు అనేవి కామను సో ఇలాంటి దాంట్లో కూడా ఈ ఫిజియోథెరపిస్ట్లకు ఆప్షన్ ఉంది అది కాకుండా ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ సెంటర్లు జుంబా సల్సా లేకపోతే జిమ్లు ప్రతి ఒక్క దీంట్లో కూడా ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉన్నారు సో ఈ విభాగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఫిజియోథెరపీ కోర్స్ కి గత ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల్లో బాగా డిమాండ్ పెరిగింది సో వీళ్ళ జీతాలు కూడా వేలకు వేలలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోర్సు చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు అయితే మా యూ
बीआर के अंदर किंतु मुंडुं ना अंटे मेरे इंडिया लेवल लो जूस कुंटे अत्यधिक आंतरप्रेनियर्स होना कोर्स बीआर करने बीआर जैसे इन तरह ते वर जॉब चाहिए रोवाले ओन डिजाइनिंग सो सिविल इंजीनियरिंग साइड गानी लेते अंटे कंस्ट्रक्शन साइड गानी वाले ओन कंपनीज़ इन बैठ कोनी ओन अंटे जगन्नाथ यूनि� इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अग्रेडेशन कल गया उन्हें अंटे इकड़ बीआर के वाले ना स्टूडेंट्स तो फाइव इयर्स कोर्स चेस थे विल इंटरनेशनल लो ये कंट्री का ना एल्ली वाले प्रैक्टिशन चाहिए अच्छो सो ये बीआर कोर्स अलाउ उन्हें अंटे कंप्लीट गाइड संवाचरल कोड़ा प्रैक्टिकल है उन्हें अंडे थियरेटिकल है ना दिवेलक चारा तक्कुवा सो ये लो डे वन उन्चे प्रैक्टिकल होने मुनिक तेल तो उन्हें सो ये बीआर कोर्स की दिमागु रोंडुवेला तुम्बिदलो अक्रेडेशन होचिंदी दादा पाई � Blue And Jaganath University nunchi entrepreneur ga maharalan kune students ki me support ila on tundi. Ye vidh maina ante aardhi ka paranga ye vidh nga science jesthar meiru. So Jaganath University lo nunchi yavara na entrepreneur ga alala an kote rondo na yande okote make in India project tundi madagra which is introduced by government of India. Adhi ka kundna we have our own incubator in our university. So incubator level ante prati vokka university they have their own incubation centers. Incubation centers is nothing but if you have an idea with you so that we will take up that idea we will call venture capitalists or we will call investors or we will call angel brokers. So once we like your idea we will call for a demo. Okay, so we introduce, I mean, we will call some of the people from different places. So they'll come and watch your idea and they will have their own projection of your idea. So once they like your idea, definitely, so they will invest on your project. So ever I know student do much idea and colleague you undi, okay, now while you walk well, all the idea made the wallet, Namak Munte, Jagannath University, blessed place and the mother incubator so naive, mother make in India contacts so naive, Tharvata, we are the own university that we conduct lot of entrepreneurship programs and the, so me aim just a month, me idea gun ka born at light, me idea and maku proper ka present che galagin at light, me the Greek memo, angel investors in Ghani, venture capitalist in Ghani, direct capitalist in Ghani, let them private funding agents in Ghani, these coachy, me idea and develop JC, me idea and occur seed phase nunchi, execution phase work मनम थीस के लोच्च अंडि so इटला इंट एंद कांट इंडियाल मनम जूस नटलगा चाला companies हु basic नोंची grow in companies हुने if you talk about Paytm it is one of the big boom if you talk about phone pay it is one of the big boom it is also an Indian investing company if you could talk about Flipkart, Sanjal Albans and Eva all these big projects now they started as a seed so once if you have a good idea Jagannath University is the best place you give your idea we will make it big and Jagannath University lo online classes ela nadusna endukante thousands of students unnaru mi degara daniki samanchi Jagannath University highly equipped with cloud technology so we said like uh, ma degara almost 7 to 8000 students unnaru we have two three large campuses so we are well versed and well planned not this is a pandemic situation before corona also we used to have our virtual classes okay student keep corona time lo chala university so will ki online classes ni introduce chedam jargindi the chala anand karman vishyam kakpate jagannath university gata mood nunchi nalugu samvachral ga ee online classes gani international journals gani international studies gani guest faculties gani guest lectures gani online lo jargadam nirvahinchadam jarutundi so deen prakar me nante ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी परंगा इट इस वेरी एडवांस्ड यूनिवर्सिटी सो मानो तगर क्लाउड आने दी चाला बागा निर्वेशन चल जा रहे तुम दी वीडियो क्लासेस गानी जूम क्लासेस गानी सो एवरीथिंग इस कप ऑफ टी टू ए स्टूडेंट सो प्रति वक्कर की अंधबाटलो विद्या उन तुम दी अधिक आकुण वाला तीस कोचो लेदा एडमिशन गाइडेंस का वाले लेदा टिंके देने का वाले नंटे इकड़ आम हैदराबाद लो नामीर पेट लो मेक जगन्नाथ दी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ऑफिस उन्दी सो मेरा कड़ कोची मेरे विद मैंने सायम का वाला ने मेरे पंद्र गल रो एंड जगन्नाथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की उपाधाव का सेल ऐलाउंट है स्पेशल का दारिकुदिच्छ जप्पन्दी 
सो जगन्नाथ यूनर्सीट का ओपन गये प्रति ओक् अग्रिकलर से स्टूडेंट की उपाधि अवकाश चाल बहुत का अग्रिकलर की अग्रिकलर बी एस वित् ऐकार ऐकार एल की चाल तेड़ उसे प्रति राष्ट्रम एपी ग्राम सचिवालय दूसरे दादा नाग वेल ना नाग वेल आर वो उद्योग खाली उन्यानी दादा नीन मूड संवर अदे पर्टल चूस्त सो इन उद्योग विद्यार्थुन उद्योग फुलफिमेंट कावे नोटिस क्लीयर ऐ चवाली अग्रिकलर रंग में एपड़ा उद्योग पड़ती का उद्योग जनरल बी एस दूसर बीएससी अग्रिकलर लेको बीएस तेड़ उदी रेग्युर् पोजिशन पड़न ले प्रभुत् उद्योग पड़न का खचित वाल नोटिस अग्रिकलर वेएससी वित् ऐकार अनेक टर्म मेन सो right. मेरे सर्टिफिकेट सब एलजिबिटी कैटगरी प्रति ओक् स्टूडेंट की वाल सर्टिफिकेट बीएससी अग्रिकलर ऐकार पा यूनर्सीटी लेदा कॉलेज नीचे फिनीमे स्टेट गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एलजिबल उ सो मेरे बीएससी अग्रिकलर एद कॉलेज अकार गवर्नमेंट जॉब को अल्लाई वेट गवर्नमेंट डैरक्ट मैं सर्टिफिकेट रिजेक्टी उद्योग की एलजिबिटी उ स्टूडेंट एलजिबिटी एमएनसी कंपनी का अल्लीकेशन इच्छा रिप्ले रखे सो इकेंटे अप्लीकेशन की नोटिस पड़न प्रति ओखर वेली सेवा कलेक्टर आफीसो वाल अप्लीकेशन वालू सब जरूर सब तरह इधी मन की लेकिन इंडिया लैवल्लो यूजीसी के लेकिन मन स्टेट लैवल मन स्टेट कमीशन के अड़कन तरह सर्टिफिकेट वेरफिकेशन अने जरूर सो वेरफिकेशन ये उद्योग वील ओक अर्हत तगन वील सर्टिफिकेट उ इंकेमना अर्हत लेने वाले ऐकार कल यूनर्सी कॉलेज सो थर वेरफिकेशन जगह तरह तुद जाबिता सो अब आलमोस्ट मन सिक्स टू सं पड़ती सो मनमेमेंटे अप्लीकेशन इच्छा का मन लक् तक पोजिशन उ रेदी नाग वेल उद्योग अप्लाई उ मूड वेल अप्लीकेशन पड़ा आख प्रकार चूस प्रति जॉब रही आर वे वर्ती फिंदी सो इध गै्या पर्फेक्ट अनलैजे एपी ग्राम सचिवालय के चूँगी लास्ट इयर आलोस्ट मूड वेल जॉब उ मूड वेल अप्लीकेशन मतमे पड़ाई का आर वो भर्ती जरगे अंत अप्लाई प्रति ओखर की जॉब रहा प्रति ओक् सर्टिफिकेट की वाल नाम्स उ सो नोटिकेसन खचित चवन तरह अग्रिकल संबंधी जॉबल अप्लाई इधर प्रईवेट जॉब मेमना जगन्नाथ यूनर्सी इज़ वन आफ दि ओलस्ट यूनर्सी फर् अग्रिकलर मैं दर आलमोस्ट बैच आलरे पास अवटाई सो प्रति ओक् कंपनी मत असोसीयेटे डू पाइंट दागार्जुन फर्टर दूसरे अग्रोनमी दूसरे अग्रिकलर मैनुफाक्चर यूनिट रईस टेक् मिशनरी रईस प्राजेक्टर्स सो इला बयो सीड कंपनी बयोडीज सो इला चाल कंपनी उल्ल अग्रिकलर रंग में प्लेसमेंट अने चला सुलभतरम विषय सो प्रति स्टूडेंट प्लेस इकड़ा चाल मंदिर स्टूडेंट प्लेस अग्रिकलर बीएससी गो फर् हर्सेंट जॉब ग्यारंटी को अग्रिकलर बीएससी थैंक यू सो मच सर मन पंचको प्रेक्षक की समाधान थैंक यू सो मच प्रेम तरफ इधर चर्चा कार्यक्रम मो कार्यक्रम मल्ल कल